Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is us. Today we will discuss what is a quadratic function. Quadratic functions kya hota hai? You know that jis tarah hum quadratic equations ko define karte hai, quadratic equations ko hum is tarah define karte hai. And equations of the form a x plus b x plus c is equal to zero, where a is not equal to zero. This is called quadratic equations. This ko ab log quadratic equations kis sakte hai? Aur ye general form hai quadratic equations ka. Agar ye quadratic equations function banayega, wo functions ki jo do conditions hai, wo satisfied karega. To fir ham isko kis sakte hai ki ye quadratic फंक्शन है दिस इज कार्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं और अगर ये फंक्शन बनाएगा तो फंक्शन की शक्ल में हम इसको इस तरह लिखते हैं y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c आप फंक्शंस को f of x फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और इसको आप मतलब y भी लिख सकते हैं आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y of x is equal to a x square plus b x plus c. तो इसमें ये जो x होता है, this is n dependent variable. इसको हम n dependent variables या n फुट कहते हैं और जब हम x की वैल्यू स्पोर्ट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो उसको हम फिर आउटफुट या रेंज कह सकते हैं या कोडोमेन कह सकते हैं। तो this is called a quadratic functions. तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेक अ क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की एग्जांपल लेना चाहता हूं एग्जांपल मैं इस तरह लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं सिंपल x स्क्वायर तो जब x स्क्वायर तो मतलब यहां a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू मैंने 0 रखी है और c की वैल्यू भी मैंने 0 रखी है दिस इज आल्सो कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शंस आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं y is equal to x square plus one मतलब यहाँ मैंने x की जगह a की जगह one लिखा है और जो b है वो हमारे पास zero है और c की जगह मैंने one लिखा है इसी तरह आप लोग explain कर सकते हैं minus x square plus two x plus one this is also called a quadratic functions आप लोग इस तरह भी define कर सकते हैं three x square plus seven x minus ten these are examples of quadratic function because जब आप लोग a b c की वैल्यू स्पोर्ट करोगे तो आपके पास मतलब quadratic equations बन जाएगा लेकिन सिर्फ इसमें ये इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो a है ये not equal to zero होगा क्योंकि अगर इस a की जगह आप लोग zero put करोगे तो वो zero इसके साथ multiply हो जाएगा तो b x plus c रह जाएगा तो फिर ये बन जाएगा क्या लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब मैं डिफाइन करूंगा कि ये कैसे फंक्शन बनाता है तो मैं आप लोगों को टेबल लूंगा उसी तरह जो फ्री वेस लेक्चर में मैंने लिया था तो टेबल में मैं कुछ वैल्यू स्पोर्ट करूंगा तो यहां पे आप लोग x ले सकते हैं और यहां पे मतलब आप लोग लिख सकते हैं y is equal to x square या f of x is equal to x square तो अगर मैं x की जगह zero put करूंगा तो फिर हमारे पास zero आएगा अगर मैं one put करूंगा तो one आएगा अगर two put करूंगा तो four आएगा अगर three put करूंगा तो nine आ जाएगा इसी तरह अगर मैं minus one put करूंगा तो plus one आएगा मैं minus two put करूंगा तो मतलब four आ जाएगा इस तरह अगर मैं minus three put करूंगा तो फिर plus nine आ जाएगा तो इसको फंक्शन को जिस तरह हम वाक्स की शक्ल में या सर्कल की शक्ल में एक्सप्लेन करते हैं तो उसी तरह मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं यहां पे इसको हम डोमेन कहते हैं क्या कहते हैं डोमेन या एन फुट वैल्यूज कहते हैं और ये हमारे पास रेंज होती है इसको हम आउटपुट वैल्यूज कहते हैं तो हमारे पास जो एन फुट है वो हमारे पास है 0 1 2 3 तक मैंने लिए और इस तरह माइनस 1 माइनस 2 तो ये हमारे पास x की वैल्यू है तो ये x फंक्शन बनाएगा इस इधर मतलब इसको आप लोग f of x कह सकते हैं तो या इसको आप लोग y कह सकते हैं तो y में हमारे पास क्या चुका है जो ये वाली वैल्यू से ये लिख दो हमारे पास है 0 1 4 9 यहां रिपीटेशन नहीं करना चाहिए मतलब 0 एक दफा लिखना है 1 1 2 टाइम्स आ चुका है लेकिन इसको आप लोग एक दफा ही लिखोगे चलो जब मैं मैंने 0 पुट्स किया तो हमारे पास 0 आ चुका था जब मैंने -1 पुट किया तो +1 आया है जब मैंने -2 पुट किया तो मतलब 2 आ चुका है जब मतलब आप लोग 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा 2 put करोगे तो मतलब 4 आ जाएगा ये 4 को relations बनाएगा और 3 हमारे पास 9 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ना इसमें repetition हो चुका है 
और ना इसमें कोई एलिमेंट्स स्किप हो चुका है तो ये याद रखना पड़ेगा एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज अ फंक्शंस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा ये फंक्शंस होगा ठीक है अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसमें पहली प्रॉपर्टीज़ ये है ये तो मतलब अगर आप इसका रिलेशंस लिखना चाहते हैं तो रिलेशन फॉर्म इसका इस तरह होगा मतलब आप लिख आप लोगों को लिखना है थ्री नाइन लिखना है फिर टू फोर लिखना है इसी तरह वन वन लिखना है ज़ीरो ज़ीरो और इसी तरह माइनस वन वन लिखना पड़ेगा और माइनस टू फोर लिखना पड़ेगा तो दिस इज़ रिलेशंस अगर आ, इस फंक्शंस का ये याद रखना है कि मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भी किया था कि लीनियर फंक्शन जो है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस होगा या नहीं जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा कि नहीं यस जिस फंक्शन का एनवर्स एग्जिस्ट होगा तो वो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए तो लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होगा आप किसी भी टाइप का लीनियर फंक्शन लोगे तो वो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और उसी का हमेशा एनवर्स भी एग्जिस्ट होगा क्योंकि एनवर्स के लिए ये जब आप किसी फंक्शन का एनवर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बात ये याद रखनी पड़ेगी कि उस फंक्शन वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए बाइजेक्टिव मीन वो फंक्शन वन वन एन आन टू होना चाहिए मतलब वन वन फंक्शन क्या होता है ये फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका रेंज में रिपीटिशन नहीं होगा अगर किसी मतलब ये जो फंक्शन में ले लिए दिस इज नाट वन वन फंक्शन क्यों वन वन दिस इज फंक्शन लेकिन दिस इज नाट वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन की डिफिनीशन ये है कि उसका जो रेंज आपको गेवन होगा ये जो रेंज गेवन होगा इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा खैर अगर एक टर्म स्किप हो जाए लेकिन कोई बात नहीं लेकिन इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे रिपीटिशन होगा तो फिर आप लोग इसको मतलब वन वन फंक्शंस नहीं कह सकते और आन टू फंक्शंस की डिफिनीशन ये है कि जो रेंज है रेंज इज इक्वल टू सिड बी तो इसमें जो रेंज है वो सिड बी के इक्वल है रिपीटिशन अलाउड है लेकिन कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए मतलब विदाउट रिलेशंस तो दिस इज आन टू फंक्शन ये आपके पास आन टू फंक्शन है नाट वन वन फंक्शन और इसका हम एनवर्स भी नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर अगर मैं एनवर्स रिलेशन डिस्कस करूंगा तो फिर हम इसको क्या कहते हैं इसको हम एफ एनवर्स कहते हैं फिर इसको डोमेन कहा जाएगा और इसी को रेंज कहा जाएगा तो इसका एनवर्स हम नहीं निकाल सकते क्यों क्योंकि फिर ये ये जो वन है वन आपको टू वैल्यूज देगा वन आपको माइनस वन भी देगा वन आपको प्लस वन भी देगा या जो फोर है फोर आपको टू भी देगा और माइनस टू भी देगा तो यहाँ पे डोमेन में फिर रिपीटिशन हो जाती है तो इस फंक्शन का हम एनवर्स नहीं निकाल सकते ये याद रखना पड़ेगा सिर्फ लीनियर फंक्शन है जिसका हम ऑलवेज एनवर्स निकाल सकते हैं इसके बाद जो क्यूबिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन है फोलिनामल फंक्शन है ट्रांजेंशल फंक्शन है कोई भी फंक्शन है हर एक फंक्शन का एनवर्स हम निकाल सकते हैं लेकिन जब उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं रिस्ट्रिक्ट मीन एक स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए हर फंक्शन का हम डोमेन हर फंक्शन का हम एनवर्स निकाल सकते हैं लेकिन एज अ होल हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का एनवर्स नहीं निकाल सकते हर एक वैल्यूज के लिए हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का एनवर्स भी नहीं निकाल सकते और फिर मैं आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट की वजह से भी ये हमारे आपके पास एनवर्स फंक्शन नहीं बना था सो so, इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ फेराबोल एक टाइप होगा मतलब फेराबोला होगा तो इसका अगर मैं सपोज ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो ग्राफ इस तरह हम बना सकते हैं ये ज़ीरो पॉइंट है वन टू थ्री वन टू थ्री इसको आप वन टू थ्री कह सकते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक आप लोग जा सकते हैं तो यहाँ पे देखें जब आपके पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो वाई भी ज़ीरो है तो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट जब एक्स ज़ीरो है तो वाई ज़ीरो है जब एक्स वन है तो वाई वन है तो ये वाला पॉइंट्स आएगा आपके पास और जब x2 है तो y4 है तो 2 इधर है और 4 इधर है तो ये एक लाइक आप फेराबोला फेराबोला की शक्ल में 
होगा इसी पॉइंट्स को फिर वर्टेक्स पॉइंट्स कहा जाएगा और ये दोनों साइड पे आ, मतलब एक्सिस ऑफ सिमिट्रीज का सेम होगा जिस तरह ये इस तरफ होगा फिर ये इस तरफ भी होगा तो इसका ग्राफ जो है ये हमेशा पैराबोलिक टाइप होगा ये इसका ग्राफ है अच्छा आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ होमवर्क इस तरह है कि आप लोग ये डिफ़ाइन करो कि ये फंक्शन है कि नहीं है इस फंक्शन का हम एन वर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते अगर एन वर्स निकाल सकते हैं तो कैसे और इसका ग्राफ आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह हम बना सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लागरेथमिक फंक्शंस फोरिनामियल फंक्शंस और अगर आप लोगों को किसी भी जगह या किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कंफ्यूजन हो किसी भी जगह पे तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट अच्छी